അനേവർക്കും സ്വാഗതം മെലാസ്റ്റോമ എങ്ങനെ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നല്ല ചെടിയുടെ ഇതുമാതിരിയുള്ള കമ്പ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതേമാതിരി ബ്രാഞ്ചസ് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മലാസ്റ്റിമ നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചട്ടി എടുക്കുന്നു ചട്ടിയിലേക്ക് നല്ല മണ്ണും മണലും മിക്സ് ചെയ്ത് ചട്ടിയിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്ത് കല്ലുകളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി കളയുക എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കണം നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് ചട്ടിയിലെ മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് തട്ടിയൊക്കെ ഉറപ്പിക്കുന്നു മണ്ണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് ആ അല്പം സൂഡോമോണസ് ഇതിനകത്തേക്ക് സൂഡോമോണസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഫംഗസ് ബാധകൾ കീടബാധകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നന്നായി വളരുവാൻ ഈ സൂഡോമോണസ് സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് സൂഡോമോണസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെലാസ്റ്റോമയുടെ മെലാസ്റ്റോമ ഇതിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ഈ പീസ് ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതേമാതിരി പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ അടുത്തതും അടുത്തതും ഇതേമാതിരി പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ഫുള്ളായിട്ട് നേരെയല്ല മുഴുവനായിട്ടല്ല നടന്നത് ഈ ഇതേമാതിരി നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ മൂത്ത ഇലകളെല്ലാം കളയുന്നു വീണ്ടും ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചാറെണ്ണം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നു മെലാസ്റ്റമ്മ പൊട്ടിച്ചെടുത്തത് ഇതേമാതിരിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തൊലി ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ ഒരു പത്തിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതേമാതിരി തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ തൊലികൾ പോകാതെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മെലാസ്റ്റമ്മ നല്ല ജൈവ ഹോർമോണിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മുക്കാൻ പോകുന്നത് മെലാസ്റ്റമ്മ ആദ്യമേ ഈ കറ്റാർവാഴ ജെല്ലിലേക്ക് കറ്റാർവാഴ ജെല്ലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുക്കി കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് ജെല്ല് നന്നായി പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ഇതിലും നമ്മൾ കറ്റാർവാഴ ജെല്ല് മുക്കി കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം ഇത് മുക്കി ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇതെല്ലാം മുക്കി ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കമ്പെടുക്കുന്നു കമ്പെടുത്തിട്ട് നേരിട്ട് ഈ മെലാസ്റ്റോമ കുത്തി മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരു കമ്പെടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു കമ്പെടുത്തിട്ട് ഇതേമാതിരി ഹോളിടു മണ്ണിലേക്ക് ചെറുതായി രണ്ടിഞ്ച് രണ്ടിഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ താ കുത്തി കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്തേക്ക് മെലാസ്റ്റോമ ഇറക്കി വെക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ അതേമാതിരി തന്നെ വീണ്ടും ഓരോ കോളും കൂടി എടുക്കുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മെലോസ്ട്രോമ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ നടന്ന് നടുകയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക്
ഇതേമാതിരി മെലശ്രമം നട്ടത് നട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മണ്ണ് നന്നായിട്ട് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് സെറ്റാകുകയും നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നന്നായി സെറ്റായിക്കോളും മണ്ണ് ലൂസായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോള് ഹോളിൽ അതേപടി ലൂസായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടായി പോകുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്ത് നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഈ ചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടത്തി വെക്കുന്നു അത് കിടത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല വള്ളിയെടുത്ത് മുറുക്കി അതിൻ്റെ വാവട്ടം കെട്ടി വെക്കുന്നു നന്നായി കെട്ടി വെക്കുന്നു മുറുക്കി കെട്ടി വെക്കണം ഇതിനകത്ത് ഏറ് കയറാൻ പാടില്ല ഏറ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി ആവിച്ച് കേടായി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായി നമ്മൾ മുറുക്കി ഇത് കെട്ടി വെക്കുന്നു താഴെ ഒരു കെട്ട് ഞാൻ ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ചട്ടിയുടെ പാവട്ടം മുകളിൽ ഒരു കെട്ടും കൂടെ ഇടുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ചട്ടിയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഈ ചട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ വീഴുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം മെലാശ്രമം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞു കൂട് കവർ മൂടി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ വെച്ചാൽ ഡെയിലി ഇത് ഈ കൂട് ആവിച്ച് ഇതിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ കൂട് ആവിച്ച ഈ വെള്ളം നമ്മൾ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് തട്ടി വിടുക അതിന് ശേഷം അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുകയും അഞ്ച് അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇത് ഇതേമാതിരി കെട്ടി മൂടി വെക്കുക അതിന് മുപ്പത് ദിവസം അത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ മെലാശ്രമ കിളുത്ത് വന്ന് റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇതേപോലെ പിടിപ്പിച്ച മെലാശ്രമയുടെ തൈ തയ്യാണ് ഇതിപ്പോൾ മൂ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മൂന്നെണ്ണം വേറെ കൂടുകളിലേക്ക് മാറ്റി പിടിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇത് വേണമല്ലോ ഈ ഇതേമാതിരി ബ്രാഞ്ചസ് വെച്ചതിന് ഇതിൽ നല്ലൊരു പൂവിൻ്റെ മുട്ട് ഒരു മുട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് വിരിഞ്ഞു വരുമ്പം വീണ്ടും ആ മുട്ടിന് അതിൻ്റെ ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇത് മെലാശ്രമ ഈ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മുപ്പത് ദിവസം ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം മുപ്പത് ദിവസം ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് വേര് പിടിച്ചിരിക്കും വേര് പിടിച്ച് പിടിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പസ്സിലെ കവർ അഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഏറ് പൊള്ളിക്കുന്നു വീണ്ടും കവർ ഇടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ കവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ മെലാസ്ട്രോമയുടെ ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് അല്ല കവർ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പ്രകാശവും ഇതെല്ലാം കൂടെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വാടി ഈ ചെടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും വേര് പിടിച്ചതാണെങ്കിലും ഉണങ്ങി പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഉണങ്ങി കേടായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നാ വെച്ചാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറേച്ച കുറേച്ച കാറ്റും വെളിച്ചവും കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ദിവസം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ കാറ്റ് കൊള്ളിച്ചതിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ട് കവർ ഒഴിവാക്കി അത് കുറച്ച് ദിവസം ആ ഷെഡിൽ തന്നെ തണലത്ത് വെക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് ജലസേചനം നൽകുകയും ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അത് രണ്ട് രണ്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ വെയിലിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് കുറേച്ച കുറേച്ചയായിട്ട് വെയിലത്ത് ഇറക്കി വെച്ച് വെയിൽ കൊള്ളിക്കുകയും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വലിയ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി നടാവുന്നതുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറക്കരുത് വീണ്ടും വേറെ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും